Hi friends, welcome to Ali's Darbar. In the Nal, Ini and Ala Hamaya, Vartical Niki Navaratri, Aindam Nal Swamiki, Kalele Prasadam, Samba Sadam Samba Gustune, Sedambaran Said Lala, the Rumbo famous singer Nadrajerke, Iduru Prasadam Satuanga. Samba Sada, Samba Pavada, Satradin Suluanga Mulahu Jiraha, either Matu Nala worth the two Podipani and the Podi Evande Sada Telasete Passengi Adakundanga, Kostu, Katrika Kostu, Sevanga Sengi and the Sada Tikitotu Sapodanga from Adamarka Deva, Madama and the Sidamara Mayer. Angala dish the la Supra Panoang and the Kostum, the Samba Sadamu. Ingutli Nanga, the Adikadi Sevonga White Tikur Umba Nalla, the Jirana Sakti, Pasi Tunda Pudi, or a different ana menu the variety meals lay the Urus variety rice the Romanala Kunga Supra. Young Whitle, Nanga, Kalangalama, Varakama, a pretty save of Mo, Admarda, and Angle Kesenji Katilka Nanga, the Kesamba Gustunu Solo, Ipala, Samba Sadam, Mulaga Sadam, Nala Soldranga Nanga, the Kundi, Samba Gustu, Abdin Solidam Pano, Swami Q, the Navy, the Manala. Pay the Kenna ingredients in Pathingena Urkapu, Pachesi, Moon Kapu Tanuate, Nala, Sata. ஒரு நாலு லேன் அஞ்சு விசில் அஞ்சு விசில் கூட தேவையில்ல நாலு விசில் கொஞ்சம் பொலபொலன்னு இருக்கணும் கொஞ்சம் குழைவாவும் இருக்கணும் அப்பதான் சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும் டேஸ்டா இல்ல உங்களுக்கு உதிரியா வேணும்னா தண்ணியை குறைச்சு ஊத்தி விசிலையும் குறைச்சு வச்சி இறக்கி வெச்சுக்கோங்க உங்க உங்க விருப்பம்ங்க அது எங்க வீட்ல கொஞ்சம் குழைவா இருந்தாதான் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி வடிச்ச சாதத்தை இந்த மாதிரி பேஷன்ல கொட்டி சூடா இருக்கும்போதே நல்ல ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஊத்தி விட்டுருங்கங்க Uti Sada and Alla Arato Aranate Capron, the Paranga Malagi Jereta, de Surkun, Sudu Burkra, Loka, Varthed Tirkanga. Equal quantity, or a teaspoon, sorry, or a tablespoon Malaku, or a tablespoon Jeraham. Idu Nala Arnate Capron, Mixil and Alla Nice Powder of Podichit in the Sada Telaupa Potate in the Podi Potate Podi Elati Podakuda, Konjakonjama, Potu Pesano. That is பொடி ஓவரா இருந்ததுனா ஒரு மாதிரி மிளகு காரம் ಜಾஸ்தியா இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த மைல்டாவும் இருக்கணும் அதே சமயத்துல நல்ல டேஸ்டாவும் இருக்கணும் வாக்கி அந்த மாதிரி தேவையான அளவு பொடியை மட்டும் போட்டு நல்ல பிசைஞ்சி அப்படியே அமிக்கி வச்சிட்டீங்கன்னா நல்ல ஊர்னதுக்கு அப்புறம் சூப்பரா இருக்கும்ங்க இந்த பொடியை நீங்க வறுத்து டப்பால போட்டு வெளியிலே கூட ஒரு 15 டேஸ் வரைக்கும் வச்சிருக்கலாம்ங்க கெட்டு போகாது फ्रिजல என்ன நல்ல ஒரு ஒரு மாசம் வரைக்கும் ஸ்டோரேஜ் பண்ணலாம் அப்பப்ப தேவன சிம்பிளா ஏதா சமைக்கணும் அப்படி நினைச்சி நம்ம பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரி இந்த பொடியை சேர்த்து கூட இந்த சம்பா சாதம் பண்ணி சாப்பிடலாம்ங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இதுக்கு இந்த சம்பா கோஸ்துன்னு சொன்னலையா இந்த பாருங்க அந்த கத்திரிக்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இத நல்ல பொடியா நறுக்கிட்டு அந்த கத்திரிக்காய் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தையும் அதையும் நல்ல பொடியா நறுக்கிட்டு கடுகு இந்த வெங்காயம் Katrika, Idala Nala Tona Vada Kitter, 
அதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் தயிர் பச்சடி மாதிரி அதோட தயிரை சேர்த்துட்டு இந்த கொஸ்து பொடின்னு ஒன்று நாங்கள் இடித்து வச்சுருப்போங்க அந்த பொடியில் ஒரு டீஸ்பூன் அதோடு கலக்கி விட்டுட்டு இந்த சம்பா சாதத்தோடு அந்த கத்திரிக்காய் கொஸ்துன்றத இப்போ சாப்பிட்லாம் கொஸ்துன்னு பண்ணும்பொழுது நம்ம தயிர் சேர்க்காமையும் கொஸ்து பண்ணலாம் இது மாதிரியும் செய்யலாம் இது வந்து தயிர் பச்சடி கத்திரிக்காய் தயிர் பச்சடி இதுவும் இந்த சாதத்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ஸோ நான் அதையும் எப்படின்றத செஞ்சு உங்களுக்கு நான் தாளிச்சுட்டு எல்லாம் சர்வ் பண்ணும்போது நான் எல்லாம் காட்டுறேங்க நான் ஸோ காலையில் சம்பா சாதம் சாயந்தரம் பூம்பருப்பு சுண்டல் தட் மீன்ஸ் கடலை பருப்பு சுண்டல் அண்ட் மோர் ஓவர் இன்றைக்கி ஃப்ரைடே எங்கள் வீட்டில் சுபங்கலி எல்லாரையும் தாம்பூலம் வாங்க சொல்லி கூப்பிட்ருக்கேன் சாயந்தரம் எல்லோரும் வருவாங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு புட்டு பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அரிசி புட்டு அதையும் நான் வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த நவராத்திரிலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த புட்டு எப்படி பண்ணுறது அரிசி புட்டுங்கிறதையும் வீடியோ எடுத்ததை உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேங்க நான் வாங்க இப்போ சம்பா சாதம் பண்ணலாம் தயிர் பச்சடியோட இப்போ பாருங்கங்க இந்த பொடி பண்ண பொடியை இதில் சேர்த்து உப்பு பெருங்காயம் கருகப்பழம் முந்திரி பருப்பெல்லாம் தாளித்து போட்டேங்க அவ்வளோதாங்க இது அப்படியே சுவாமிக்கு நிவேதம் பண்ணிவிட்டு அந்த கத்திரிக்காய் தயிர் பச்சடி மாதிரி சொன்னேன் இல்லையா அதை தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட வேண்டியதாங்க என்னங்க சூப்பராக இருக்கா சம்பா சாதம் இதோட அளவுகளையெல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி செய்யுங்க பொடி வந்து மைல்டாக தாங்க சேர்க்கணும் ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது ஒரு மாதிரி மிளகுக்கு காரம் ஜீரக ஸ்மெல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த பட்டும் படாமலுமா அந்த மிளகு டேஸ்ட்டோட ஜீரக டேஸ்ட்டோட அந்த நெய் கலந்த அந்த டேஸ்ட்டோட சாப்பிட்டிங்கன்னா தாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் இந்த கத்திரிக்காய் தயிர் பச்சடியோடு சேர்த்து சாப்பிடும்பொழுது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க உங்களுக்கும் இதை பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி இதே அளவுகளில் செஞ்சு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லி சாப்பிட்டு பார்த்து டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி என்னோடய சேனலில் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கங்க இன்றைக்கி ஐந்தாம் நாள் பிரசாதம் சுவாமிக்கு நவராத்திரிக்கு காலையில் சம்பா சாதம் சாயந்தரத்துக்கு பூம்பருப்பு சுண்டலுங்க இந்த சம்பா சாதத்துக்கு கத்திரிக்காய் தயிர் பச்சடின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிங்க ஒரு டீஸ்பூன் கடுகை வடிக்க விட்டு சாம்பார் வெங்காயங்க ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வெங்காயம் உரிச்சுது அதை பொடியாக நறுக்கி அதை தாளிச்சுட்டு கருவேப்பிலையே அதுமா கத்திரிக்காய் வந்துங்க ஒரு ஆறு அஞ்சுலேருந்து ஆறு கத்திரிக்காய் சின்ன கத்திரிக்காயாக நல்லா பொடியாக நறுக்கி அதையும் இதோடு சேர்த்து வதக்கியிருக்காங்க இந்த தயிர் பச்சடிக்கு தேவையான உப்பையும் இதிலே போட்டுட்டேன் கொஞ்சம் பெருங்காயமும் போட்டிருக்கேங்க சுகர் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தோண கத்திரிக்காய் நல்லா ஸ்மாஷாக ஆகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி கரண்டி ஆலை நல்லா மஸ் மசிச்சு விட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதக்குங்க போட்டு ரொம்பலாம் ட்ரையெல்லாம் வதக்க வேண்டாம் கத்திரிக்காயும் சரி இந்த வெங்காயமும் சரி ஓரளவு இந்த கண்ணாடி பதம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் ஒரு கத்திரிக்காய் எடுத்து நசுக்கி பாருங்கள் வெந்திருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் இதை அப்படியே நல்லா ஆற விட்டுடுங்க ஒரு அரை கப்பு தயிரில் இந்த ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த கத்திரிக்காய் வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் வழிச்சு போட்டு நம்ம வந்து கொஸ்து பொடின்னு ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்றும் இல்லை கொஸ்து பொடிங்கிறது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி காஞ்ச மிளகா ஒரு அஞ்சு காஞ்சி மிளகா இது மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு இவ்வளோதான் இதை அப்படியே நல்லா வறுத்துட்டு அந்த அதை பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தயிரில் அந்த பொடியிலேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் போட வேண்டியது அவ்வளோதாங்க அப்படியே கலக்கிட்டு அப்படியே சாப்பிட வேண்டியதான் அது இது வந்து பச்சையாக தயிரில் அந்த பொடியை நம்ம சேர்க்கறதுனால ம டக்குன்னு உடனே சாப்பிட்டு காலி பண்ணிடணும் அதனால தான் இதெல்லாம் தயிர் பச்சடி மாதிரி குறைச்ச அளவில் பண்ணி உடனே சாப்பிடணும் இதெல்லாம் இதை வந்து 
எடுத்து வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சாப்பிட்றது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா அது நல்லா இருக்காது உடனே அந்த மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு நம்ம சம்பா சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது உடனே இதை தயிர் பச்சடி மாதிரி சேர்த்து வச்சு சாப்பிட்டு காலி பண்ணிடுவாங்க பசியை தூண்டக்கூடியது நல்ல செருமான ஆகக்கூடியது இப்போ இது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இதை அப்படியே ஆற விட்டுருவோம் நான் இதை தயிரில் கலந்துட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்க உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி அந்த உதக்கண கத்திரிக்காய் வெங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்து நல்லா ஆறிடுச்சிங்க அது இந்த மாதிரி இது ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அரை கப்பு தயிர் இதோட சேர்த்துட்டு இந்த கொஸ்து பொடி நான் ஏற்கனவே வீட்டில் இடித்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அந்த பொடியிலேருந்து கொஞ்சோண்டு அப்படியே டைரெக்டாக தயிரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை பாருங்க சூப்பராக இருக்குங்க இந்த பொடியும் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் தாங்க சேர்க்கணும் ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது அதனால் பார்த்து கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நம்ம வந்து புலாவ் பிரிஞ்சி எல்லாத்துக்கும் தயிர் பச்சரி ரெடி பண்ணுறோம் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி தான் கத்திரிக்காய் வெங்காயத்தை வதக்கி போடுறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இதை இந்த ஒரு மிளகு சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு பார்ப்போம் இருங்க பாருங்க கொஞ்சமாக தயிர் பச்சடி எடுத்துங்க செம்மையாக இருக்குங்க டேஸ்ட்டாக என்னங்க உங்களுக்கும் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டைலில் ஆகுது ஒரு சைடிஷுங்க நிச்சயம் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு நிச்சயம் பிடிக்கும் கொஞ்சம் பிடிக்காத தயிராக இருந்தால் இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா இந்த மிளகு சாதம் ஒரு மாதிரி மைல்டாக காரமாக இருக்கிறதுக்கு இந்த தயிர் பச்சடி இதோடு சேர்த்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி சாப்பிடும்போது அடடா அடடா அதோட டேஸ்ட்டே செம்மங்க நாங்கள்லாம் எவ்வளோ நாளாக இதெல்லாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அப்படியே ஊறி போன நாக்குங்க இதெல்லாம் பிரமாதமாக இருக்குங்க இதை நீங்கள் நீங்களே சாப்பிட்டு உணர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் அது டேஸ்ட்டு தெரியும் உங்களுக்கு என்னங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொன்ன அளவுகளில் இதே மாதிரி இந்த தயிர் பச்சடியை ரெடி பண்ணி இந்த சம்பா சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஓகே இப்போ பாருங்கங்க இந்த ஒரு கப்பு கடலைப்பருப்பை நல்லா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு கழுவிட்டு குக்கரில் இந்த பருப்பை விட கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கிற மாதிரி வச்சு ஒரு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்து தண்ணியை வடிகட்டி ஆறினத்துக்கு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ரெண்டு பச்சை மிளகா பெருங்காயம் இஞ்சி எல்லாமே தாளித்து கருவேப்பிள்ளையோட கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பண்ணி ஒரு கால் கப்பு தேங்காய் பூவை மிக்சியில் விப்பர் மோடில் விட்டு விட்டு அரைச்சி இதோடு சேர்த்து இல்லை கரெக்டே க கடைசியாக ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சு விட்டுட்டேங்க தேவையான உப்பு சர்க்கரை எல்லாம் போட்டுட்டேன் ஸோ கள்ளப்பருப்பு அதாவது பூம்பருப்பு சுண்டல் காலையில் வந்து சம்பா சாதம் சாயந்தரம் வந்து கள்ளப்பருப்பு பூம்பருப்பு சுண்டல் பாருங்க உங்களுக்கும் இது பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதோட அளவுகளை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க என்னோட இந்த ஐந்தாம் நாள் பிரசாதம் உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி இதே அளவுகளில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை என்னோடய சேனலில் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கங்க என்னங்க நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி சாயந்தரம் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்த சுமங்கலி எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு தாம்பூல தட்டு ஒன்றுங்க வாங்கி கிஃப்டாக கொடுத்தேன் எல்லாருக்கும் தட்டை பிட்டு மஞ்சள் குங்குமம் அரிசி புட்டு எல்லாம் அழகாக பேக்கெட்டில் போட்டு சூப்பராக எல்லாம் கொடுத்தேங்க எல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு தாம்பூலெல்லாம் வாங்கிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு 
நைட்டு பத்தரை மணி ஆயிடுச்சுங்க நான் சுவாமிக்கு ஆழம் எடுக்கும்போது ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்தா அரட்டை அடிக்கிறதுக்கு பஞ்சமாக என்ன எல்லாரும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்த்து சந்தித்து பேசி எங்கள் கொலுவை பார்த்து எல்லாருமே அள்ளி எப்பொழுதுமே கலக்குவாங்க கொலுன்னா அவங்களுக்கு என்ன சொல்லியா கொடுக்கணும் இந்த அம்மனை மூணு அம்மனே அலங்காரம் பண்ணுறதே அவங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோ நல்லா பண்ணுவாங்க கை வந்த கலை அள்ளிக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ரொம்ப பெருமையாக பேசி என்னை பெருமைப்படுத்தினது எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்ததுங்க எப்படி தான் இதெல்லாம் நீங்கள் இவ்வளோ பொறுமையாக செய்கிறீங்களோ தெரியல அப்படின்னும் எல்லாம் என்னை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணதும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்ததுங்க எல்லாம் ஒரு கெட் டுகெதர் தாங்க இதெல்லாம் மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷம் நல்லா சூப்பராக அழகாக ஜம்முன்னு பட்டுப்படவு மாதிரி கட்டிக்கிட்டு நல்லா அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாரையும் வரவேற்றது ரொம்ப எனக்கு மனசுக்கு திருப்தியாக இருந்தது நான் ஆஃபீஸ் போகும்போதெல்லாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஜம்முன்னு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகிறது பழக்கங்க இப்போ எல்லாம் ரிட்டையர்ட் ஆகி வீட்டில் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய பர்சனல் கேருங்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு பட் இருந்தாலும் இன்றைக்கி எல்லோரையும் நம்ம கூப்பிட்ருக்கோம் அப்படின்றதுனால என்னுடைய அந்த பழைய ஃபார்ம்லேயே நான் எல்லாம் நல்லா ஜம்முன்னு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அழகாக எல்லாரையும் வரவேற்றது எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஸாரீ ட்ரெஸ்ஸு எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னாங்க எல்லாம் அரட்டடிச்சு பேசிகிட்டு இருந்தோம் மனதுக்கு ரொம்ப நிறைவாக இருந்ததுங்க இந்த கொலுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் பட் அதன் மூலயமா நம்ம வீட்டுக்கு எல்லோரும் வந்து நம்மளை பார்த்து நம்மளோட அரட்டடிச்சு பேசிட்டு போகும்போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கும் இது பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் வீட்டு கொலு டெய்லி பார்க்குறீங்க உங்கள் கமெண்ட் எல்லாமும் பார்க்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற கமெண்ட் எல்லாமே தேங்க்ஸுங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் ஆறாம் நாள் சந்திப்பில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றேன் பாய் பாய்